നമസ്കാരം ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഒരു അവലോകനം ഭാഗം നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ പരബ്രഹ്മണേ നമ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ പരമാത്മനേ നമ ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ഓം ശ്രീ രംഗനാഥ ശർമ്മണേ നമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ മുന്നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ പദാവലിയാണ് അർത്ഥം പറഞ്ഞത് ന ഏകമായ ന ഏകമായ എന്നാണ് പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുക അത് വായിക്കുമ്പോൾ ന ഏകമായ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും വളരെ അധികം മായകളുള്ളവൻ ഒരു മായ മാത്രമല്ല അനേകം മായകൾ ഉള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ ഏഹ് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ പറയണ്ടായി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് മുന്നൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ പദം പദാവലി മഹാ ആശ മഹാശന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാ ആശന അശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കുക അപ്പൊ മഹാശന എന്ന് പറഞ്ഞ മഹത്തായ ഭക്ഷണമുള്ളവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ എല്ലാം നിയാമകനാണ് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിലുള്ളതൊക്കെ അശിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ജഡരാഗ്നിയായിട്ട് ഓരോ ജീവജാലങ്ങളിലും അഗ്നിയുള്ളത് കാരണം ജഡരാഗ്നി ഉള്ളത് കാരണമാണ് കൊണ്ടുപോവാ കൊണ്ടുപോവാ എന്ന് പറയും മനുഷ്യല്ലേ അതിനെങ്ങനെ അവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയുന്നത് നോക്കാം മഹാവിഷ്ണു സംഘർഷണ സ്വരൂപനായി കൽപ്പാവസാനത്തിൽ പ്രകൃതിയിലെ സർവ സൃഷ്ടികളെയും സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിലാക്കി പ്രകൃതിയെയും കൂടി തന്നിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ മഹാശനൻ വളരെ ചോറ് കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പായസം കുടിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെല്ലാം സൃഷ്ടി വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ആ സൃഷ്ടികളെയെല്ലാം സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലാക്കി പ്രകൃതിയെയും കൂടി ഈ സോക്കാൾഡ് ഈ കാണുന്ന ഈ പ്രകൃതി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ കൂടി കാരണം പ്രകൃതി ഭഗവാൻ്റെ മായാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ആ തന്നിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ മഹാശനൻ ഇത് ഓരോ കൽപ്പാവസാനത്തിലും ഈ പ്രക്രിയ ചെയ്ത് യുഗങ്ങളെ ആവർത്തിക്കുകയും വീണ്ടും ഭക്ഷണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓരോ യുഗ ആരംഭത്തിലും തൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളായ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നു യുഗാവസാനത്ത് എന്ത് ചെയ്യണു അവയെ വീണ്ടും സൂക്ഷ്മാംശമാക്കിയിട്ട് തന്നിലേക്ക് തന്നിൽ ലയിപ്പിക്കണു ആധ്യാത്മികവും ഭൗതികവുമായ ശക്തികളുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ് ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും ആർക്ക് അന്നമായി തീരുന്നുവോ അതിന് മൃത്യുകരി മാത്രമാകുന്നു അർത്ഥ എന്ന് അർത്ഥമുള്ള വാക്യം കടോപനിഷത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആ കടോപനിഷത്തിൽ കാണുന്ന മന്ത്രത്തിനെ പറയണതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടി ഈ പറഞ്ഞതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താ ഈ ഭൂമിയിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ ബ്രാഹ്മണനാണ് ഭൗതികമായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അത് ക്ഷത്രിയനാണ് പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് പ്രതീകാത്മകമായിട്ട് എന്നങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരോപാസന അല്ലേ അതെ ഭഗവാൻ കുചേലനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് കുചേല ബ്രാഹ്മണനെ എന്ന് പറയണം കുചേല ബ്രാഹ്മണനെ എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു അതൊരു പൂജയാണ് അതൊരു സേവയാണ് ഏ ഇനി നമ്മൾക്ക് ആ മന്ത്രം പറയാം യസ് ബ്രഹ്മ ച ക്ഷത്രം ച ഉദേ ഭവത ഓതനാ മൃത്യോർ യശ്യോപസേചനം സമാധി സ്ഥിതിയിൽ യോഗികൾ തുരിയാവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ വാസനകളെയെല്ലാം പരമാത്മ ഭക്ഷിക്കുന്നു അതാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എന്നിലും നിങ്ങളിലും എന്തെല്ലാം വാസനകളുണ്ട് തുരിയത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാസനകളെ ഭഗവാൻ സൂക്ഷ്മാംശത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കണം പിന്നെ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല ഏ ലോകം തന്നെ അവർക്ക് മിഥ്യയാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ വാസനകൾ ക്ഷയിച്ചാൽ ശങ്കരാചാര പ്രവൃതികൾ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ പോലെ ജഗത്ത് മിഥ്യയായി നമ്മൾ തുരിയാവസ്ഥയിൽ 
ക്രമമുക്തി എന്ന് പറയും ധർമ്മാർത്ഥ കാമമോക്ഷം പ്രാപിച്ചാൽ സായൂജ സാമീപ്യ സാലോക്യ സാരൂപ്യാദികളായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ല നമ്മളറിയപ്പെടുന്നത് ആരായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മായിട്ടാണ് ഈ മണ്ണായിട്ടും കാറ്റായിട്ടും അഗ്നിയായിട്ടും ജലമായിട്ടും എന്നൊക്കെ ആയാൽ പിന്നെന്താ പിന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പരമാത്മ മഹാശന തന്നെയാണ് എന്നുറപ്പിച്ചു ഇനി നമ്മൾക്ക് മുന്നൂറ്റി നാലാമത്തെ പദം നോക്കുക അദൃശ്യ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കാരണം വളരെ പ്രശ്നമുണ്ട് കണ്ടതിനൊക്കെ രൂപം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് ഈശ്വരൻ ഇതാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയും ഇത് ഈശ്വരനല്ല ഭഗവാൻ ആരാ അദൃശ്യനാണ് ഏ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പിന്നെ ഉണ്ണിയപ്പൻ നിന്നെടുതും നാരങ്ങ അല്ല പിന്നെ നാളികേര പോള് കഴിക്കണതും അവിൽ മലര എന്ന് വേണ്ട ഏ ചാരായും കുടിക്കണു മധുപാനം ചെയ്യണു ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുണ്ട് അതൊന്നും വേദാന്തത്തിൽ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പലതിനും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ദുര സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തരുത് സ്വാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അത്ര പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഒരാൾക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അല്ലാണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഞാൻ എല്ലാവിധ ലൗകികതയും തരാം എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പാടില്ല കാരണം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആരാ അദൃശ്യനാണ് നിരാകാരനാണ് അതിന് രൂപ അതാണ് ആ വേദം വേദത്തിലെ പ്രമാണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ ഈശ്വരനെ അനുകരിക്കരുത് ഈശ്വരനായി വേഷം കെട്ടരുത് ഈശ്വരനെ അനുമോദിക്കൂ എല്ലാവരും ഈശ്വരനെ അനുമോദിക്കണം അപ്പൊ അദൃശ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുകളാൽ ആർക്കും കാണാൻ കഴിയാത്തവൻ കണ്ണുകളാൽ ആർക്കും കാണാൻ കഴിയാത്തവൻ അതാണ് അദൃശ്യ ഏ മാംസ ചക്ഷുസ്സുകൾക്ക് അഗോചരനാണ് അദൃശ്യ എന്ന് കാണിക്കുന്നുവെങ്കിലും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അഗ്രാഹ്യനായ ഭഗവാനെ പിടികിട്ടില്ല ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അറിവിനും ബുദ്ധിക്കും മനസ്സിനും കൂടി ചെന്ന് പെടാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്താണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് സമാധിയിൽ ജ്ഞാനചക്ഷുസ്സുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സമാധി തുരിയാവസ്ഥയിൽ അനുഭവത്തിൽ ഏ മനസ്സ് തുടങ്ങിയ അന്ധകരണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വെറും ഒരു അനുഭവവുമായി താൻ തന്നെ ബ്രഹ്മമാകുന്നു എന്ന അവസ്ഥയായതിനാൽ അദൃശ്യ കാഴ്ചശക്തി തന്നെ ഭഗവാനാണ് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് മനസ്സ് തുടങ്ങിയ അന്ധകരണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വെറും ഒരു അനുഭവമായി താൻ തന്നെ ബ്രഹ്മമാകുന്നു എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുകയാണ് എല്ലാവരും അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ ഏ അവസ്ഥയായതിനാൽ അദൃശ്യ കാഴ്ചശക്തി തന്നെ ഭഗവാനാണ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ണുകൾക്ക് കാണുവാനുള്ള ശക്തിയെ കാണുവാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് കണ്ണുകൾക്ക് കാണുവാനുള്ള ശക്തിയെ കാണാൻ കഴിയുക മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ അത് കാണുവാൻ കഴിയാത്തതും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതും ഗോത്രമില്ലാത്തതുമാണ് എന്നൊരു മന്ത്രമുണ്ട് ഇത് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ അനുഭവമുള്ളൊരു കാര്യം അനുഭവിച്ചാൽ മനസ്സിൻ്റെ ആദി ഇല്ലാതെ ഇല്ലാതെ കണ്ടാവും എങ്ങനെ സത്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ശിവപുരാണം വായിച്ച് സമ്മിറ്റ് പിന്നെ സമർപ്പിച്ചു ഭഗവാൻ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അപ്പം അതിൽ പരമശിവൻ പാർവതി പരിണയം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹിമാലയൻ പർവ്വതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മേ പിന്നെ ഹിമാലയ പുത്രിയാണല്ലോ പർവ്വതി ദേവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുലഗുരു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഗോത്രം പറയുമെന്ന് ആരോട് പരമശിവനോട് ഭഗവാൻ ഒന്ന് കണ്ണൂർട്ടി അപ്പോഴേക്കും ഭഗവാനെ നന്നായിട്ട് അറിയണവരോട് പറഞ്ഞു എന്താ ഈ വിഡ്ഢിത്തരം ചോദിക്കുന്നത് ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും ഗോത്രം ഇല്ലാത്തവരോട് ഗോത്രം ചോദിക്കേ ആത്മാവിനും ഗോത്രമില്ല 
അതൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും പേരിൽ സ്പർദ്ധ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആത്മാവിന് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല അതാണ് അപ്പം ഗോത്രം ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ അത് കാണുവാൻ കഴിയാത്തതും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതും ഗ്രോ ഗോത്രമില്ലാത്തതുമാണ് എന്ന മന്ത്രമുണ്ട് എത്തൽ അദൃശ്യം അഗ്രാഹ്യം അഗോത്രം ഗോത്രമില്ലാത്തവനാണ് കാണാൻ പറ്റാത്തവനാണ് മണ്ഡൂകോപനിഷത്തിൽ പറയണു അദൃശ്യ അദൃശ്യം അവ്യവഹാരം അഗ്രാഹ്യം കാണാനും പറ്റില്ല മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റില്ല മണ്ഡൂകോപനിഷത്തിൽ അദൃശ്യം അവ്യവഹാരം അഗ്രാഹ്യം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ അവരവർ ഇരിക്കണ ഇരിക്കണ പാട്ടിൽ ഇരിക്കുക സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കുക ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുക ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ യന്ത്രങ്ങളുണ്ട് ആരാണ് അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ തന്നിലുള്ള ചൈതന്യമാണ് എല്ലാറ്റിനും ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവനുള്ളവരെ പിന്നെ നമ്മൾ ഹനിക്കില്ല ഹനിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ പറയണു കാണപ്പെടുന്നവനോ വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നവനോ ഗ്രഹിക്കപ്പെടുവന്നവനോ കഴിയുന്നവനല്ല എന്ന് പ്രസ്താവവുമുണ്ട് കാണപ്പെടുന്നവനെ വ്യവഹാരപ്പെടുന്നവനോ ഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നവനോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്വയം അറിയാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് എന്താ വ്യക്തരൂപ വ്യക്തമായ രൂപമുള്ളവൻ എന്തൊരു കോൺട്രാസ്റ്റാ നോക്കൂ കഴിഞ്ഞതിൽ പറഞ്ഞു അദൃശ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വ്യക്തരൂപനുള്ളവനാണ് ആർക്ക് എങ്ങനെ അതാണ് ചോദ്യം അദൃശ്യ എന്ന നാമത്തിന് തൊട്ടടുത്തായി വ്യക്തിരൂപ എന്ന നാമം വരുന്നത് യോഗമായയാൽ സമാവൃതനായതിനാൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്രാപ്യമാണെങ്കിൽ അവതാരങ്ങളിൽ സ്ഥൂല രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി അറിയുവാൻ കഴിയും ഭഗവാൻ അവതാരമെടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വ്യക്തമാണ് ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കാത്ത സമയത്തോ അദൃശ്യം ഏ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്നു മാത്രമല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമനം ചെയ്ത് അന്തർമുഖനായ യോഗി സമാധിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും വ്യാഖ്യാനിക്കാം ആരാണെങ്കിലും ശരി ഏതൊരാളാണെങ്കിലും ശരി എന്താ വേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമനപ്പെടുത്തുക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമനപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മൾക്ക് അകക്കണ്ണ് തുറക്കുകയും അകക്കണ്ണ് കൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപ സൗന്ദര്യത്തിനെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയേണ്ടത് മുന്നൂറ്റി ആറ് സഹസ്രജിത് ഓം സഹസ്രജിതേ നമ എന്ന് നാമാവിൽ വരും ആയിരക്കണക്കിന് ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചവൻ സഹസ്രജിത് സഹസ്രജിത് ആയിരക്കണക്കിന് ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചവൻ ദേവന്മാരുടെ ശത്രുക്കളായ ആയിരക്കണക്കിൽ അസുരന്മാരെ സുരേശ്വരനും വിശ്വക്സേനനുമായ ഭഗവാൻ ജയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ സഹസ്രജിത് വെറുതെ ഒന്നും പറയില്ല പ്രമാണമില്ലാതെ കണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയില്ല ഏ പ്രമാണം എല്ലാറ്റിനുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വ്യഷ്ടിപരമായി വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ വ്യഷ്ടി സമഷ്ടി നമ്മൾക്ക് പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമഷ്ടി നമ്മളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് സമഷ്ടിക്ക് പരിമിതികളില്ല അപ്പൊ വ്യഷ്ടിപരമായി വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ വാസനകളാൽ ഉത്ഭൂതമാകുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാകുന്ന ശത്രുക്കളെ ആ ശത്രുക്കൾ ആരാന്നാ പറഞ്ഞത് അതായത് രാഗദ്വേഷാദികൾ ദ്വന്ദങ്ങൾ എന്നിവയെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തിശ്രദ്ധയോടു കൂടിയ പരിശ്രമത്താൽ കൃതാർത്ഥനായി അവരിൽ കൃപാകടാക്ഷം ചൊരിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ജയിക്കുന്നതിനാൽ സഹസ്രജ് ഏതൊക്കെ യുദ്ധ ഭഗവാൻ ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു പ്രതി പ്രതി കൂട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതി ആരായിരുന്നു ആരോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്തു അത് മനസ്സിലായാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ 
വ്യഷ്ടിപരമായി വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ വാസനകളാൽ ഉത്ഭൂതമാകുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ പുരോഗതി പുരോഗതിക്ക് ചിന്തനം വേണം ഈശ്വരനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളവനെ പുരോഗതി അടയാൻ പറ്റുള്ളൂ തടസ്സമാണ് ശത്രുക്കളെ അതായത് രാഗദ്വേഷാദികൾ രാഗദ്വേഷങ്ങളെ മാറ്റാതെ കണ്ട ആധ്യാത്മികത നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരില്ല അപ്പോ ഭക്തി അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് രാഗദ്വേഷാദികൾ അതായത് രാഗദ്വേഷാദികൾ ദ്വന്ദങ്ങൾ അദ്വൈതമല്ലാത്തതൊക്കെ ദ്വൈത സ്വഭാവം ഉള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോട് ഭക്തശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പരിശ്രമത്താൽ കൃതാർത്ഥനായി അവരുടെ കൃപാകടാക്ഷം ചോരിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ജയിക്കുന്നതിനെ സഹസ്രജിത്തുന്ന കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താ മുന്നൂറ്റി ഏഴ് മുന്നൂറ്റി ഏഴില് അനന്തജിത്ത് ഏ മഹാശക്തി നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ നാമാവലി മഹാബുദ്ധി നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് മഹാബല നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് മഹോത്സാഹ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് അവ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ശക്തിയുടെ ശക്തികളെ പറ്റിയിട്ട് പറയണു അപ്പൊ ഇവിടെ സത്യ എന്ന നാമം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഏതു കാര്യത്തിന് പുറപ്പെട്ടാലും അത് സത്യ മാത്രമായിരിക്കും സത്യ എന്ന രണ്ട് അക്ക അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ ഭൂലോകത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും ഒരു വ്യക്തി തപസ്യ സത്യത്തിന് വേണ്ടി തപസ് അനുഷ്ഠിക്ക അപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മം എന്താവും ആജ്ഞാനുവർത്തിയായിട്ട് റാൻ ഹജർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സത്യം മാത്രമേ ജയിക്കുകയുള്ളൂ അസത്യം ഒരിക്കലും ജയിക്കുകയില്ല സത്യമേവാ ജയതെ ന അന്തരണം മഹാവാക്യം പറഞ്ഞ സത്യം എവിടെയാണെങ്കിലും ജയിക്കും എന്ന ഉപനിഷത് സത്യമേവ ജയതെ ന അന്തരണം എന്ന ഉപനിഷത് വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ച നമുക്ക് ഇത് കുറെ കൂടി മനസ്സിലാവും യുദ്ധത്തിലായാലും ക്രീഡയിലായാലും ഭഗവാൻ അനായാസമായി ജയിക്കുന്നു അതിനാൽ അനന്തജിത് അനന്തജിത് എന്നുള്ളതിന് എങ്ങനെ കൺക്ലൂഷൻ ചെയ്തത് യുദ്ധത്തിലായാലും ക്രീഡയിലായാലും ഭഗവാൻ അന അനായാസമായി ജയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അനന്തജിത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്ക് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതാ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞത് ഇഷ്ടോ അവശിഷ്ട സിഷ്ടേഷ്ട ശിഖണ്ഡീന ഘുഷോ വൃഷാ ക്രോധ ക്രോധകർത്ത വിശ്വഭാഹുർമഹീതര അതായത് മുന്നൂറ്റി എട്ട് മുതൽ മുന്നൂറ്റി പതിനാല് വരെയുള്ള നാമാവലികളാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് ഇഷ്ടോ അവശിഷ്ട സിഷ്ടേഷ്ട ശിഖണ്ഡീന ഘുഷോ വൃഷ ക്രോധ ക്രോധകർത്ത വിശ്വഭാഹുർ മഹീതര ഇതാണ് മന്ത്രം അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഏതാ ഇഷ്ട ഇഷ്ട എന്നുള്ളത് മുന്നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ നാമാവലി ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ആര് ഈശ്വരൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ് പരമാനന്ദ സ്വരൂപനാകയാൽ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എന്താ അനർത്ഥം പരമാനന്ദ സ്വരൂപൻ അപ്പൊ സുഖദുഃഖങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അവധി കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇഷ്ടമാ ഇഷ്ടമായത് പരമാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് ഭഗവാന്റെ ഈശ്വരന്റെ പരമാനന്ദ സ്വരൂപമാണ് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ പ്രാപിപ്പിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പരമാനന്ദ സ്വരൂപനായ അത് ആത്മാവ് തന്നെയാകുന്നു നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ ആത്മാവിനെ അറിയാതെ കണ്ട് പരമാത്മ സ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ അറിയാതെ കണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കി എന്ത് പഠിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഓരോരുത്തരിലുമുള്ള ആത്മാവ് ആത്മാവാകുന്നു ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം വരില്ല സ്നേഹം ത്തിൽ ദി ലാസ്റ്റ് ബ്രത്ത് അവസാനത്തെ വെലിയോടുകൂടി സ്നേഹം പോയി 
സ്നേഹാന്ന് ധാതുവിൽ നിന്നാണല്ലോ സ്നേഹം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഓരോരുത്തരിലുള്ള ആത്മാവാണ് ഏതൊന്നിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നത് അവനവൻ്റെ അവനവൻ്റെ ആത്മാവിനോടുള്ള സ്നേഹമൂലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറയും അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഭാരതീയ തത്വം സത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ നല്ലത് അപ്പോൾ ഭാരതീയ സത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ പരിമിതികൾ വെച്ച് ആർക്കും ഒരു കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ ജീവിക്കണവനാണ് ഈ ഈ അർത്ഥം ഈ വാക്കുകൾ വാക്ക് വരുന്നത് ഏ ഏത് വാക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇഷ്ട ഈ ഇഷ്ട എന്നുള്ള വാക്ക് ഏ ഭൃഗതാരൻ ഉപനിഷത്തിൽ യാജ്ഞവൽക്കൻ ഖർഗിക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇഷ്ടി അഥവാ യജ്ഞം കൊണ്ട് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഇഷ്ടം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഇഷ്ടമായി ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃപാകടാക്ഷൻ ചൊരിയണു അതിന് പാത്രീഭൂതരാവുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം ആ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഈശ്വരൻ്റെ പേരായിട്ട് പ്രേമസ്വരൂപൻ എന്നൊക്കെ പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് മുന്നൂറ്റി ഒമ്പതിൽ അവശിഷ്ട എന്ന വാക്ക് അവശിഷ്ട അവശിഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശേഷവുമില്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവൻ നോ വിശേഷണം ഒരു അഡ്രസ്സും ഇല്ലാതെ പറയും അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെന്ന് പറയും ഏ അതാണ് ഒരു വിശേഷവുമില്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവൻ അതാണ് നിഷ്കാമം അവ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ് പിന്നിമേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ നിർഗുണനാണ് അതിനാൽ ഒരു വാസനകളും ഇല്ല കളങ്കവുമില്ല എല്ലാ ജീവികളിലും അന്തര്യാമിയായി ഒരുപോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സാക്ഷിയായി സ്വയം പ്രകാശത്തോടുകൂടി നിലനിൽക്കുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളോടെ എന്താണ് സ്വയം പ്രകാശത്തോടു കൂടിയിട്ട് സ്വയം പ്രകാശത്തോടു കൂടി എവിടെ അകത്ത് സാക്ഷിയായി സ്വയം പ്രകാശത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവശിഷ്ട ചിലർ ഈ നാമത്തെ വിശിഷ്ട എന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ നാമത്തെ വിശിഷ്ട എന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും മഹാത്മാവുള്ളവൻ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ അന്ധകരണത്തെ വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം വാസന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് വിചാരിക്കുക ഒരാൾ പഠിക്കാൻ മിടുക്കനാണ് ഒരാൾ പഠിക്കാൻ മിടുക്കില്ല ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അച്ഛൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും അമ്മയും ഒരാളായിട്ട് കാര്യമില്ല ഓരോ ജീവനും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഈശ്വരാനുഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് വിദ്യ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഇല്ലാത്തവർക്ക് വിദ്യ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ പരിഭ്രമിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ചിലർ അതിന് വിശിഷ്ട എന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും ദേഹ മാഹാത്മ്യമുള്ളവൻ എന്ന് വരുന്നു എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും നിന്ന് അവരുടെ അന്ധകരണത്തെ വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം ഏ സർവഗുണസമ്പന്നൻ എന്നും പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശിഷ്ടേഷ്ട ശിഷ്ട ശിഷ്ടേഷ്ടായ നമ നല്ലവരാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ ശിക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് ദൃശ്യ സ്വയം നമുക്ക് നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാരെ വിധിച്ച ശിക്ഷ അമ്മാവൻ അഗ്രി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏ അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു സ അപ്പൊ പിന്നെ സർവ സർവഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് വന്നു പറഞ്ഞു ഇനി മുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് മുന്നൂറ്റി പത്ത് പറഞ്ഞത് സിഷ്ടേഷ്ട സിഷ്ടേഷ്ട നല്ലവരാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ ഈശ്വരനെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ എത്ര ആൾക്കാർ ഈശ്വരനെ തെറിവിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഭഗവാൻ 
നേരിട്ടിട്ട് ആരോടും അക്രമവാസന കാണിക്കില്ല എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാക്കി അത് ആ വ്യക്തിക്ക് ബോധ്യക്ക് കൊടുക്കും അതാണ് ഭഗവാന്റെ എന്താണെന്നാ പറയാ ചതുരത ചതുരത സാമർഥ്യം എന്നൊക്കെ പറയാ അപ്പൊ ഇവിടെ സിഷ്ടേഷ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലവരാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ എല്ലാവരും കൊണ്ടല്ല നല്ലവരാൽ സദ്ഗുണ സമ്പന്നരായവരെ സിഷ്ടന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ദിവസം ഒരു വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പണിയെടുത്തു ഞാൻ വിഷ്ണു അംശാണെന്ന് പറഞ്ഞു യാതൊരു വിഷ്ണു അംശാണ് എന്നുള്ളത് എപ്പൊ പറയാം വേദാന്തപരമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോ സദ്ഗുണ സമ്പന്നരായ സിഷ്ട സിഷ്ടന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു ജീവിത ചര്യയിൽ അവർ ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിന് പ്രധാ പ്രധാനമായും നൽകുന്നു ഇന്ന് ആരാണ് സ്വന്തം ജീവിതം ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാത്തത് അവരൊക്കെ പോക്ക ഏ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സദ്ഗുണ സമ്പന്നനായവരെ സിഷ്ടന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു ജീവിത തത്വത്വരിയിൽ അവർ ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിന് പ്രധാന സ്ഥാനം നൽകുന്നു തങ്ങളുടെ ലോക ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി എന്നും വരാം അപ്പൊ പറഞ്ഞു കീർത്തനം പൂജ എന്നിവ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കണു ഇപ്രകാരം ആത്മാ ആത്മാർത്ഥമായി സാധന ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ വളരെ പ്രിയമായിട്ട് തോന്നും ഭഗവാനും പ്രിയമായിട്ട് തോന്നും നമുക്കും പ്രിയമായിട്ട് തോന്നും ഭഗവാൻ അവരോടും വലിയ വാത്സല്യമാകുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ സിഷ്ടന്മാരെ വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ശ്ലോ ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീത ഏഴ് അതിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഉദാര സർവയേവേതേ ജ്ഞാനി ത്വൽമൈവേ മതം ആസ്തി ആസ്തിതാ സവി സഹിയുക്താത്മാമയവാനുഗ്രഹകാരകം മഹാനു മഹാ അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ആസ്തിത സഹിയുക്താത്മാമേവാനുത്തമാംഗതിം ഉത്തമമായുള്ള ഗതി അതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ആർത്തൻ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി എന്ന് മൂന്ന് തരം ഭക്തന്മാരും ഉത്കൃഷ്ടന്മാർ തന്നെ ചിലവർ പറയും ആർത്തൻ അസുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആള് അതിൽ നിന്ന് ത്രാണനം ചെയ്യണം രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറയും രക്ഷപ്പെടുത്തും പക്ഷെ പിന്നെ അസുഖം വരും നേരെ മറിച്ച് ഭാഗവത തത്വശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കി അഹം ബ്രഹ്മാസിയുടെ അത്തതലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ആ ആൾക്ക് വേറെ ഒരു പട്ടവും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോ ആർത്തൻ ജജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി എന്ന് മൂന്ന് തരം ഭക്തന്മാരും ഉത്കൃഷ്ടന്മാർ തന്നെ അത്യുത്തമ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായ എന്നെ തന്നെ അവർ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഏ അത്യുത്തമ പ്രാപ്യസ്ഥാനമായ എന്നെ തന്നെ അവർ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ജ്ഞാനിയാകട്ടെ എൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നെ എന്ന് സമ്മതമാകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നാലാൾക്കാരുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഭഗവാനും ഭഗവാൻ അവരും പ്രിയങ്കരാകുന്നു പ്രിയോഹി ജ്ഞാനിനോ അത്യർത്ഥം അഹം സ ചബ്ര ച മേ പ്രിയാ പ്രിയോഹി ജ്ഞാനിനോ അത്യർത്ഥം അഹം ഹംസ ച മേ പ്രിയാ എന്ന് പറഞ്ഞു അതവിടെ നിർത്തി അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾക്ക് ശകണ്ഠി എന്നാണ് അത് നമ്മൾക്ക് നാളെ പറയാം ഏവർക്കും ശ്രീഹരിയരയുടെ അനുഗ്രഹാസസ്സുകൾ നിർലോഭമുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർക്കുന്നു നമസ